头一定要记得把我拉上来啊！放心吧。哎呀呀！哎哎，快过来，快过来！这这这这怎么那么瘆得慌？是人怎么能吓得住他？那莫小贝要是吓出什么毛病，你可别找我啊！我告诉你，该说的话都记住了吗？哎，你放心吧，真叫这个小妮子再也不敢晚回家。哼，我去看看啊。嗯。全靠你了啊！真要坚持不住了，也是就剩那个。啊，小贝，不要，你以后要是再敢晚回家，我就活吃。小贝，这你不要管。我小贝，啊，好快饶命啊！哎呀呀呀呀！哎呀，好好好痛！哎呀，掌柜的，出来吧。好，你们俩合伙合伙串通起来吓唬我是吧？你跑哪去了？为什么这么晚才回家？我爹太模糊去了，我。嗯，太模糊干啥嘛？我听大内叔叔说，最近几天菜价贵，而且还不好买，我特地上山去采点蘑菇，好卖钱呐。真的呀、啊？就这么一小块蘑菇，我转了大半个山头，我脚都肿了。那你咋不早说嘛？我不早说，我想给你们俩一个惊喜，没想到你们俩。好心当成驴肝肺，别看我，别看别看，小贝，别哭，别冷气，小贝的，哎，你不是要把我拉出来吗？你呢？你不要光擦那些面上的，你看那些边边角角的地方，有灰的你都得擦。不用了吧？不用也行啊，反正我会恨你一辈子。喂，我村人嘞，爹少嘞，中间擦嘞，还嫌不够吗？那要不咱俩换换好了？你也到那个破井里头待一宿啊？不管怎么喊，就是没有人来救你。大半夜的，寒风吹，苦日晒着，酷日。你还敢挑我刺儿啊？喝茶还不行吗？小,小郭，啊，过来给我捶捶腿。好啊，那你要左腿还是右腿呀、啊？你看着办吧。不要了，疼疼啊，疼！<笑>不要再去了，去把大门打开。兄弟，大帅，开门做生意了。哎呀妈！哎呀妈呀！这谁呀？这是？怎么？哎呦！哎呦老钱，你这是咋了？啊，没事儿，你出门撞门上了。撞门能撞成这样？满脑袋青。先撞门上了，门又弹回来了，又撞墙上了，墙又太硬，又撞门上了，门风又大，又刮回来，又撞墙上了。哼哼，老钱，你就说实话吧，这些伤是不是娘子打的呀？不是，不是，我娘子温柔贤惠，秀外慧珠，不会对我下如此毒手。你就嘴硬吧，我跟你说，你再扛几年，你就扛成对联了。什么联？上联是抵制家庭暴力，下联是呼唤社会爱心，横批是。不要和陌生人说话。<笑>老钱，哎，哭吧哭吧，哭出来就好了啊！哎呀，够了！你要再等，就把你送回家。哎呀，不是不让你哭。
处嘛，你总得把话说清楚嘛。你要不说，俺们怎么帮你嘛？你都注定一辈子吃苦。那你都吃啥苦了？成三靠结婚算，一的一，二的二，二的三，这么简单，谁让你算？他给我出的提示，一百二十八乘以四百五十六等于多少？马上说。不知道。啪，就一大嘴巴呀！这你也得挨打？这算好的。醒酒令知道吧？知道。十只羊。九只蹲在羊圈里，一只蹲在猪圈里。答案，不知道。不知道。一羊蹲错。哦。啪、啊！又一大嘴巴呀！这还让不上人活了？这样。我们家里的苦活儿累活儿都是我干，缸里的水都是我挑。那咱俩干的差不多了，太远了。你干活多少还有俩字儿，可我呢，一个字儿没有，又挨打又挨打。那你都有那么大的家业了，你还要工钱干嘛呀？一个月都顿喝粥没干呢，好不容易赶上昨天吃个咸鸭蛋，活儿都让他给抠走了。嗯，那你到底做啥事情嘞？他才会这么对你吗？是藏小金库。哦，多少小钱？三十两。三百两。三千两。三万钱。啊？你是不是很难过？闹钱。知道我来找你干什么了？能不能说点吃的？没问题，我找点别的没有，吃的光够你想吃啥？没有什么别的要求，干点油心就行，最好有点小鸡儿炖蘑菇。这还没要求呢，去叫大嘴做点吃的，快点！你搁点肉啊！放心放心。你还吃不吃嘛？你要不吃我就收桌子了。俺这个厨师把那小鸡炖蘑菇快上了，我早着点了。你不会吧？你吃得下去吗？你？什么叫吃得下去吗？这么跟你说吧，你给我抓把孜然来，我就能把这张床……有点悬啊，我能把这椅子吃了。臭死你算！我一嗯啊啊一呀嗯啊啊啊啊啊一。哦咦呜呜呜呜啊咦呜呜呜呜！这小鸡儿多蘑菇，是你点的？不是我点的，还是你点的？还还还还还是娘子，娘子你哪儿来了？娘子，这桌上这些菜都是你吃的？哎，不是我非要吃的，是他们逼着我，刀架在脖子上不吃就砍呢。哎呦，那他们没逼着你把我给杀了？大耳回，远日无冤，近日无仇的，我杀你干啥呀？你说你啊，成天家出了东拉西扯，东游西逛，你还会走傻？哎呀，小鸡儿蹲我。那我回去怎么收拾你？哎呀，娘子，来。嘿嘿。嗯？哪儿来？这汤有毒。这个。别害怕，我只说这糖有毒，又没说会撕人。我告诉你啊，这个蘑菇啊，叫凤尾菌。凤尾菌。嗯，人吃了以后浑身麻痹，呼身子过去，就跟他死了以后没啥两样。吃完就浑死了，那醒了之后呢？醒了就醒了呗。除了头晕，啥事没有。他们这是图财害命啊！那倒不至于。光天化日，朗朗乾坤，我谅他们也没这个胆儿。我估摸着呀，他。
他们也不认识这个菌，是稀里糊涂的从山上给采下来，然后呢，又稀里糊涂的给做成菜端上来了。我让他们换个台。哎，等会儿。娘子，你真吃不成啊！哎呀，你害啥怕呀？我跟你说啊，我呀惦记这个店呢，那可不是一天两天了。哼，今天这是天上掉下来个大馅饼，你说我能不接着？哼。媳妇儿，啥味儿啊？有点咸。老钱万一要出事可咋办呀？他他能出啥事啊？那么老胖。你们要看他五脸墙疙瘩。他那呀，也就是跌打损伤，过两天就好了。行了，要去看看。哎呀，不好，当时不好是不行了。谁不行了？都硬了。哎呀，我娘！干什么你呢？我看还有没有救了？你们非把他逼得炸了，是那么难炸是了，是不是啊？哎呀娘子！哎呀娘子，娘子，你肯定是没吃饱就走了呀！咋回事呢？就是啊，就是啊，刚才好好的吃个饭，他说头有点晕，结果就想睡觉，结果就睡死过去了。对呀、啊，上、哦、什么什么睡死过去了？是被你们毒死的。那那你也吃了那么多呀？那你怎么没事呢？我没吃那个菜。那个菜呀？小鸡炖蘑菇。不可能。这小鸡是我亲眼看见杀的，那就是那个蘑菇，谁猜的？我不知道啊。老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱，老钱
他让我跟你们说啊，嗯嗯，我娘子临走之前让我跟你们说，说这个客栈你们就别再开了。为啥？还给我们家当钱庄用。还给你？嗯，那咱们去哪里、啊？我们去哪儿？对啊。岁数了，赶紧回家，嫁个汉，生个娃啥，多好！你有没有搞错？你什么人呢你啊？你是你啊？啊！老钱，我平日里敬重你，你可不能趁火打劫啊！我看着你平时挺老实的，你一到关键时刻就一肚子坏水儿。男子汉大丈夫，有所为有所不为。我真没想到你是这种人。哎呦，这事跟我也没关系，这是他的主意。你们只要跟他说，我说过了就没事了。你们坚持住，只要不同意就行。谁问起来了？嗯，别管谁问起来，就都这么说啊。嗯，包括我的二百五十两银子，你你可以说出去啊。行，就这么定了。明天早上我去钱庄兑了银子就给你。嗯。给你吧。十两，你仔细数数吧。不用数了，这可是你娘子的命啊！没事，顾不了那么多。娘子，你死太远了，娘子。杀人吗？这是。娘子要是不被毒死，也要活活被他给气死。咋才起床呀？小贝呢？小贝不是上学去了吗？胡说！我一大早就在这儿呢。哎呀，那他会不会畏罪潜逃啊？你才是畏罪呢！你还愣着干啥？还不赶紧起早！哎，回来了，大脸，倒水。你倒是说话嘛！在外头找了一大圈，还是没找着。那大嘴和秀才呢？还在外面找呢。掌柜的，你先别着急啊！我能不急吗？这个孩子呀，你说他能跑到啥地方去吗？哎，他会不会畏罪潜逃了呀？你才畏罪！你也是的，啥时候不能睡，偏偏晚上睡啊？那那我要是白天睡，不就成猫头鹰了吗？都什么时候了？你看把掌柜给急的，你怎么还开玩笑呢？哎呦喂，哪像白大爷那么正气凛然，不苟言笑。哎呀。你现在还敢抬杠啊你啊！招啊！葵花点线手。哎呀，不要闹了！哎呀，哎呀，谁过来搞大事了？我别打了！你干嘛？哎呀，哎呀，你的瓶子没这么沉呢。钱慌个啥嘛？哎呀，静着点儿，你们就不怕别人听见？哎，佟掌柜。啊，邢捕头。哎呦，这是啥风把你给吹来了？咋了，邢捕头？你以后叫我老邢吧。我忘了，你已经被撤职了啊！撤了又怎么样？在我心里，他永远是我最亲最爱的好师傅，也是我最亲最爱的好葡萄。谢谢。葡萄就算了，从今往后，本镇的葡萄只有一个，那就是我。啊，恭喜你啊，烟葡萄。恭喜嘛，何喜之有啊？官儿升的越高，压力它就越大。像我们这种当差的，风里来雨里去，图个嘛？不就图个百姓安居、长生乐业吗？啊
，小六子，你也学会打官腔了啊？咋的？你嗯嗯啥呀？我就说不得你了，是不是？说的，没规没矩的东西！我再没规矩，也不可能一边吃着官粮一边要饭。我不要饭能行吗？你是不知道，一到关东，到处是闹饥荒的，那一眼看过去，满地都是。亲娘嘞！满地都是亲娘。是你！哎呀妈呀，咋的？你们你们都知道了？知道啥呀？尸体啊！嗯，尸体在哪儿啊？在上上面客客房里呢。这件事情吧，我本身早就想和你们说，可就是饿，太忙了，忙得很。那你继续可忙吧，我们可忙了，可忙。不要思考了，你就发个话吧。别着急，这件事儿，先把遗体抬下来再说。你早说呀，刚把人抬上去。这就去，这就去啊。慢着，我认为尸体还得放在屋里好。还是老邢知道疼人，这跟疼人没关系。放在屋里，好保留犯罪现场。犯罪现场早就被破坏了，还保留它干嘛？抬去，抬去，回来，抬去，回来，抬去，回来，抬去，回来，抬去。你们两位商量好了再说，行不行嘛？不行。哎呀，这件事情还是让老钱决定吧。可怜的娘子啊！<笑>不要哭了。还有半句。我问你，你娘怎么死的？我。你娘才死了的，他娘子，他娘子怎么死的？什么他娘子？是我娘子。你,你娘子怎么死的？就是他们，他们住的毒蘑菇给害死的，全部是小鸡儿炖蘑菇。谁炖的鸡？谁炖的鸡？是吧？不是，不不不是我，不关我事儿啊，我就是煮了一下锅的，鸡是他抓的。啊。毛是他拔的，盐是他放的，盐盘子是他端的，菜是、呃、他娘自吃的。你们都有犯罪嫌疑，你们都有犯罪嫌疑。不是我六，你听我说六，六跟我一点关系都没有，我就一点关系都没有。是定了。好了，好了，事情到这一步，事情到这一步，已经由不得你们了，已经由不得你们了。带走，带走，带谁走啊？都带走，都带走，走，走，走，走，走。这事儿。跟他们没关系，老钱，你是好人呐、啊，老板，你是莫小贝干的。莫小贝，他住的毒蘑菇，他谁呢？他，嗯，畏罪潜逃、啊，不是畏罪，光是潜逃。<笑>逃的好，逃的好！我终于可以签发第一张通缉令了。闪开！战堂，掌柜的，你别着急啊，通缉啊也未必是件坏事。为啥呀？把他逮回来，总比现在活不见人死不见尸强吧？再说了。他还是个孩子，上了公堂啊，也未必能定罪。那倒也是哦。那赶紧把他通缉了吧。我就是害怕他吃不了那个苦。该吃苦也得吃啊，不吃苦怎么能长大呢？怎么样？怎么样？来，小六行啊，这家伙话挺像啊。有功夫你也练练字，你看你这个签名写的像苍蝇，拿出去赶紧贴了，贴了没用，对吗？没写嗓子啊。老邢啊，上衣是衙门出的吗？嗯，那得上面特批，要么民间赞助
站住！站住！看我干什么？我没钱。老钱。嗯。来来，没有钱。老钱、哎。老钱，他可是你私人的娘子啊，两小无猜。就这么一点。青梅竹马，嗯，真的不多了，干柴烈火。我这是回去的路上的盘缠，情投意合。哎呀，哎呦喂，这是我保命的钱呐！锦衣双飞，躲开。就这三个铜板还是从我娘子身上骗来的。来，乐儿乐儿，全全省着花啊！一言不投啊！你要是真的把他抓住了，准备怎么处理嘛？暂时还没想好。不过这件事儿，如果真是他做的话，那就斩立决吧。哎，乐儿乐儿，这全省着花！哎，把他整了，给我留下啊！乐儿，小贝啊，掌柜的，掌柜的。从一开始就不应该嫁过来，我要是不嫁过来的话，我的夫君也不会死。我的夫君要是不死，我也不会沦落到这么一个伤心的地方。哎呀，行了，你就别嚎了。孟小贝能有今天，还不都你惯的？嗯，这我干嘛呀？总数也害了条人命嘛。小贝没有杀人，他没有杀人。他要是真没杀人，那干啥逃啊？就是嘛，你说他为啥这么糊涂嘛？不行，我要去救他。哎，放不下，放不下，放不下！你咋不救我，大姐？我就是这么干的。那你杀人动机是什么？我看上钱掌柜了，所以要杀死他娘子，然后把他据为己有。好一个女版西门庆！啊，对，你你还真的去认罪去啊？不认罪咋办嘛？他毕竟是个娃嘛。都听我的。如果实在不行啊，就再找老钱商量商量。商量啥呀？老钱，老钱，不就是钱吗？俗话说得好。不做亏心事儿，就不怕鬼敲门你说你这么个通透的人，你咋就不明白？钱掌柜，哎呦，哦、你太圆了！我<笑>跟你商量点事情。商量啥事儿？你坐这儿嘛。钱，你能不能跟衙门商量商量，孟小贝一条生路？我也想这样啊，可是那个小刘儿是尽管上任三把火，他要的听，他也听不住。你就行行好，看在咱俩旧日的情分上。你说啥呢？啥情分呢？大白天了，你别害人呐！我说的是交情的情，又不是别的什么情。他怕再听见吗？谁听见呀、啊？这就谁呀、啊？这也没有别的人啊，就有个死人，他也听不见呢。我是说，我跟谁的交情都是那么深。哎，你要干什么？哎，我说你要干事啊？掌柜的，小贝回来了。哎呦，师傅他咬我，和他嫂子一样辛苦的。过来，过来，要不然不客气了。过来，过来。进来吧。还带着铜火。哦，你们这是干什么？来人何人？甭跟他废话，先拿下来说。
同行，同行，这位焦大爷是我专门请来的破案高人。哦，可是焦同卫，焦大爷，要把老教好了。你认识我呀？<笑>要来您都不认识，还打在这圈里混呀？<笑>这位老焦是十八里铺最有名的验尸官。哦，过奖过奖了，带我去看看尸体吧。好、哎，谢谢带你去。哎，好好。年轻人不懂事，你别往心里去啊。对对对。哎呀，你到了赶来是给足我们面子了啊！走走。死人死在起家镇，和十八里铺没关系。人家来都来了，总得看一眼再走吧。看一眼，看一眼，想过我就管再说。你这是干啥嘛？人家是来帮忙的，又不会害你们。搞废话！棺材搬，先大人弄，都给我闪开！你给我闪开！嗯，反了叫了你还？嗯，呀，咋的？想跟师傅叫板是吧？今天这板我还就叫了。棺材办案期间没有师徒，只有官庙。好，算你小子有种，给我出去单挑！到棺材底下去办案呢？你快看我，你快去办案啊！甭管是师徒还是官兵，有胆的就出去锻炼去。大嘴，走。银楼上去。走。陈正规，您忙您的啊，我在外头守着，有啥事叫我。好，来来来。哎哎哎那是干啥的？给你娘子验尸的。验尸？你别想，我不许任何人碰我娘子。我是不会碰你娘子的。我有工具。工具？啥呀？这么多。工具虽多，是样样有用。你看这个凿子，是专为死人开脑壳的。开开开脑壳？是的，如果被钝器击死，就要用它开脑壳。啊，你娘子就不用这个了，用这个刮皮刀就可以了。刮刮刮刮刮刮皮刀？是的，从他下巴壳划开一个小口。就一直往下滑，滑，滑，就这样滑下去。来，我给他滑一滑。哎，我说，我求你千万别动手。你的心情我是可以理解的，但是人死了之后是没有感觉的。谁说的？你不信？咋、哎、的了？这这这这这这这这这这这扎西了！我天上这这这这扎西了！全部人扎实了，知了呀！哎呀！大哥，大哥，大哥，大哥，吓死了！师傅，你别走，走，吓我跑！我娘，我气丢老爷！我没那闲工夫，你先走。师傅，你先走，我以普通的身份命令你，命令无效。危急关头，只有师徒，没有官兵。好，先这样，咱们俩都留下。只要敢冒头，咱俩就砍他个稀巴烂。走，走，走。把那铜香烟给我交下来。得令，铜老板，哎，我娘子有气了。你干干啥呀？没事儿了。钱夫人，钱夫人，钱夫人呀！钱夫人，我的妈！既然大家伙都没事，本普头宣布，结了。哎呀，是他呢？没那么容易的事儿。难分难分，让你吃了这么多的苦，俺们也怪不好意思。不好意思。这样吧，今天晚上你就行，我来请。准备准备，我上去。回来回来回来。来了。咋着？一顿酒席就想把我给打发了？啊、那你还想要饭吗？没别的
，就是要你这个店。行啊，你们几个合伙下毒、谋财害命，多亏我福大命大啊！到时候啊，我一纸诉状告上官府，你们几个呀，都等着吃官司吧。你呀、啊，都等着亡命天涯吧。钱<笑>夫人，咱们都是佟掌柜。给你一个晚上时间，慢慢考虑，啊。明天早上啊，行与不行的，给我个准信儿。哎呦，小宝贝儿啊，这可多亏了你了。老钱，回家。嗯，对。对掌柜的，你真的决定了？嗯，这个店就归他了，只要小贝能平平安安，比啥都强。你干啥呀？哥哥，孩子，你嘚瑟啥你？佟掌柜，我说可真有你的啊！你叫个小毛孩子来跟我这装神弄鬼的，你吓唬谁呀你呀？还从井里头往外爬，你不怕他淹死啊？这是我的主意，跟我嫂子没关系。你睡，少废话。这个爹，归你了。爽快，佟掌柜，我都是喜欢你这个性格的人，说一不二。那行，那咱们就这么定了。你们那先收拾收拾东西，这这伙计我都要。明儿一早啊，我过来找你。哎、你们先回去睡吧，我想给小贝单独聊聊。嫂子，我错了，我不应该去参加过毒蘑菇。你没有错。嫂子知道，你采蘑菇也是为了帮家里的忙，但是你不应该装神弄鬼的吓唬人，把最绝的西红柿擦了。说到底，这件事情也是嫂子不对，没有给你做个好榜样。不是的，小贝啊，你记住啊，不管以后碰到什么困难，你都要做一个心地善良。诚实有力的好孩子，嫂子，秀才你、啊，秀才过马车去。老钱，我、嗯，行，以后这个爹呀。就拜托你了啊！哟、嗯嗯嗯嗯，你俩这是说啥呢呀？看给我们老钱乐的啊，嘴都合不上了。来来来来，让我也听听。哼哼哼，你还是对他好点吧。你说啥呢？不管咋说，他也是你的夫君嘛。嘿，我都纳了闷儿了啊。我自己的老公，我对他好不好？你咋知道啊？惩罚寇军被捕出就是一巴掌。作为一个商人啊，不懂算数，成何体统啊？还有那个邢九龄，交际应酬那是必不可少的。还有你家的粗活累活，那都是为了让他锻炼身体，包括吃糠咽菜啊，那都是为了他好。你看他那胖那样，吃点糠咽点菜，吃点粗粮粗粮怎儿了？都是吃粗粮吃的，越吃越粗。一个外人，你看这瞎掺和啥劲儿？我就知道，既然决定了要一生一世在一起，最起码的尊重还是要有的吧？尊重？哎呦，尊重能当钱花？钱钱钱钱钱，你都知道个钱呢？你把你刚才说的话再给我说一遍。
，我懒得重复你刚才说的坏话。人家有家住的，跟逃难的似的。你看看人都成这样了，还为咱家这点破事操心。你看看人家是什么胸怀，你再看看你是什么胸怀。不回家，咱俩算账。你别受累，你也别回家了。我告诉你说，大今儿个起，咱家不管大事小情，全是我说了算。你要是敢不答应，咋着？我当场我都休了你。还烦了你了呢？信不信？钱夫人呢？这些被褥是我们自个儿的，带走成不？没信！问我，大今儿起我说了算，知道不？这个店不要了，还给你们。上天的！这个店可是我能回来的。你能回来的？是你骗回来的吧？啊！我告诉你，今儿你给我说一句话，是要我，还是要这个店？要这个店，还是要我？你看着办。你给我回来！通老板啊，通掌柜，真有你的啊！你这招玩的可真漂亮啊！后会有期。哎，掌柜的，掌柜的，账数都办完了。还有啥搬的？啊！哟，把这些东西再搬回去吧。行，包我身上了。